लेट सपोज के ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये फिक्स लाइन है और ये एक रोटेटिंग लाइन है और जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ये इसका वर्टेक्स है अब अगर इस रोटेटिंग लाइन को आप ऐसे रोटेट करें तो क्या बनेगा कॉनिक सेक्शन इस रोटेटिंग लाइन से क्या जनरेट हो रहा है कॉनिक सेक्शन तो हम इस रोटेटिंग लाइन को क्या बोलेंगे जनरेटर और ये फिक्स लाइन क्या होगी एक्सिस ऑफ कॉन इस रोटेटिंग लाइन से ये वाली सर्फिस जनरेट हो रही है तो इस सर्फिस को हम बोलेंगे नैप वर्टिक से ऊपर जो सरफेस जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे अपर नैप और वर्टिक से नीचे जो सरफेस जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे लोअर नैप कॉनिक सेक्शन एक ऐसा कर्व होता है जो कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है कॉनिक सेक्शन की तीन टाइप्स होती हैं पैराबोला हाइपरबोला और इलिप्स और सर्कल जो होता है वो इलिप्स का स्पेशल केस होता है अब हमने प्लेन को इंटरसेक्ट करवाना है कौन से अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ कौन के तो सर्कल बनेगा अगर प्लेन को स्लाइटली टेल्ट करें यानी थोड़ा रोटेट करें और वो सिर्फ एक ही नैप को टच करे तो इलिप्स बनेगा अगर प्लेन को थोड़ा और रोटेट करें और वो सिर्फ एक ही नैप को टच करे और वो पैरेलल हो जनरेटर ऑफ कॉन के तो पैराबोला बनेगा अब प्लेन को थोड़ा और टेल्ट करें इस तरह के वो दोनों नैप को टच करे और वो एक्सिस ऑफ कॉन के पैरल हो तो क्या बनेगा हाइपर बोला लेट सपोज के ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये इनका सेंटर है इसके ऊपर हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है ये इस पैराबोला का फोकस है इस फोकस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो ए है और सेंटर से लेकर उतने ही ऑपोजिट डिस्टेंस पर एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन और ये डिस्टेंस भी ए होगा अब इस पैराबोला पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लें इस पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा इसका मतलब पी एफ और पी डी की रेशो हमेशा सेम होगी और इस रेशो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी और इसको हम ई e से डिनोट करते हैं और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा वन के बराबर होती है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी वन से बड़ी होती है इलिप्स की सेंट्रिसिटी वन से छोटी होती है और सर्कल की सेंट्रिसिटी जीरो के बराबर होती है वो लाइन जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरल हो उसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन और हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब तमाम कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है बी जो है वो वाई स्क्वायर का कोफिशेंट होता है और ई e जो है वो कांस्टेंट होता है अब अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट यानी ए और बी बराबर हो जाए वन के तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो और ये जर्नल इक्वेशन होगी सर्कल की अब अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट यानी ए और बी आपस में बराबर ना हो और उनके साइन सेम हो तो इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो और ये किसकी इक्वेशन होगी इलिप्स की और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट यानी ए और बी आपस में बराबर ना हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो और ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी और अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो हम बी को जीरो कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो और ये इक्वेशन होगी पैराबोला की बेल आइकन नहीं दबाना मत दबाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो